வணக்கம் இப்போ ஒரு ஸ்லீவ் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம் சில்க் சாரி ப்ளவுஸுக்கு எல்போ ஸ்லீவ் பீட்ஸ் லேஸ் வச்சு கிராண்டாக எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் என்னோடய சேனல் நேம் ரத்னா ஸ்டிச்சிங் லெஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணின உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ யூ வில் கெட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனி நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோடய எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு சில்க் காட்டன் கிளாத்து வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உங்கள் சாரீல் உள்ள சில்க் சாரீல் உள்ள கிளாத்தாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு தேவையான லைனிங் கிளாத்து இது ஒரு ஸ்லீவுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த பார்டரை வந்து நான் தனியாக இதில் உள்ள பீஸை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து பீட்ஸ் லேஸ் வைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பார்டரை வந்து நீங்கள் தனியாக கட் பண்ணணும் அந்த மெத்தடில் நான் இதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதே மெத்தடில் வந்து உங்களுக்கு ஃபேன்சி சாரிக்கு கூட இந்த மாதிரி நான் இப்போ காட்ட போகிற மாடல் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பண்ணலாம் அந்த ஃபேன்சி சாரியில் உள்ள பார்டரை அந்த மாதிரி வச்சு அப்புறம் சென்டரில் வந்து அந்த சாரியில் உள்ள கிளாத்தை நீங்கள் வச்சு கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இந்த ஸ்லீவை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்லீவில் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் நார்மலாக ஒரு ஸ்லீவுக்கு நீங்கள் எப்படி கட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதோட ஹைட் வந்து பனிரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பார்டரோட அளவை கனெக்ட் பண்ண வேண்டாம் பார்டர் வந்து அந்த கிளாத்துக்கு மேலே தான் வர்ற மாதிரி நான் வைக்க போகிறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸு சதுர பீஸ் நம்ம எடுத்து ரெண்டாக மடிக்கலாம் நாலு இன்ச் அளவுக்கு அதில் அடையாளப்படுத்தலாம் நாலு இன்ச்சுக்கு சென்டரில் நான் அப்படி அளவு எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் சென்டர்லேருந்து வெளிப்பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இதில் வந்து நான் ஒரு கோவி வடிவமாக இந்த பீஸை நான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் அப்படியே ரெண்டாக மடித்து நம்ம இந்த பீஸை கட் பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த கோவி வடிவம் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ அந்த கோவி வடிவம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் இப்போ உள்ளுக்கு கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பீஸை வச்சு அந்த பார்டரில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது அந்த பார்டரோட அளவுக்கு நமக்கு இருந்ததானா அதே அளவுக்கு வைக்கலாம் இல்லை பார்டர் வந்து சின்ன சைஸாக இருந்தால் ரெண்டு பீஸை நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கி கூட அந்த மாதிரி வைக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நான் லைனிங் கிளாத்தில் சென்டரில் அந்த மாதிரி மடித்து அயன் பண்ணி அந்த லைன் தெரியுது அந்த உயரத்தில் பாதி அளவுக்கு நமக்கு சென்டரில் நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் ஆறு இன்ச் அளவுக்கு அதில் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இந்த பீஸை நம்ம அப்படி சென்டரில் வைக்கலாம் சென்டரில் வச்சு இந்த லைனிங் கிளாத்தில் நான் அயன் பண்ணுறேன் எப்போவுமே பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து பசை பகுதி துணியில் படுற மாதிரி பண்ணணும் மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேலே இந்த லைனிங் கிளாத்தை நம்ம வச்சு சைடில் இந்த மாதிரி பின் பண்ணி வைக்கலாம் இப்ப அந்த உள்ளுக்கு தெரியக்கூடிய அந்த கோவி வடிவத்துக்கு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸோட எண்டில் ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் இப்போ பாருங்கள் உள்பக்கம் நான் தச்சுருக்கிறேன் அப்படியே ரெண்டாக மடித்து சென்டரில் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கால் இன்ச் அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணலாம் இப்போ அந்த இடத்துல நான் கட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் சுற்றி இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த பின்னை நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே இந்த பீஸை நம்ம இந்த மேல் பக்க கிளாத்தை இந்த லைனிங் கிளாத்துக்கு உள்பக்கமாக விடலாம் அப்படியே நீட்டாக வெளிப்பக்கம் அந்த கிளாத்தை இழுத்து நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க வெளிப்பக்கம் நல்லா இழுக்கும்போது அந்த கோவி வடிவம் உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி எடுத்து விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அதில் கொஞ்சம் வந்து சுருக்க மாட்டும் இருக்குது இப்போ அதில் நம்ம உள்பக்கம் அயன் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அயன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சுற்றி லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்போ இந்த பார்டரை வந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன்
இந்த எல்போ வரைக்கும் வரக்கூடிய ஸ்லீவுக்கு வந்து பார்டர் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சைஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை கொஞ்சம் மேல் பக்கமாக நம்ம மடித்து தைச்சு விடலாம் அதுக்கு மேலே அந்த பிங்க் கலர் தெரிகிற மாதிரி நம்ம வச்சு ஜாயின் ஆக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் சிங்கிள் ஃபுட்டு வந்து நான் மாட்டுறேன் நல்லா டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த நீடில் வந்து கரெக்டாக அந்த இடத்துல வருதான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணி விடுங்க இப்போ இந்த ஸ்லீவு வந்து நீங்கள் ஒரு அளவு ப்ளவுஸை வந்து முன் பக்கம் அந்த ஜாயிண்டை அளந்து பார்த்துட்டு சென்டரில் இருந்து எவ்வளோ வருதோ அந்த இடத்துல அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ அதுக்கும் மேலே இந்த பீட்ஸை வந்து நான் வைக்க போகிறேன் இப்போ வந்து மேல் பக்கமாக அந்த பீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி அந்த பார்டரை கொஞ்சம் மடித்து அதில் விட்டுருக்கிறேன் மேல் பக்கம் அந்த பீட்ஸ் மட்டும் நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த லேஸ் வந்து அந்த பார்டருக்கு உள்ளுக்கு போகிற மாதிரி வைக்கிறேன் கொஞ்சமாக அந்த பார்டரையும் நீங்கள் மடித்து விட்டு அந்த பீட்ஸ் பக்கமாக வர்ற மாதிரி கரெக்டாக நம்ம தச்சு விடலாம் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருந்த இடம் வரைக்கும் அந்த பீட்ஸ் வர்ற மாதிரி நான் அதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ அந்த சென்டருக்கும் நம்ம அந்த பீட்ஸ் வந்து நம்ம வச்சு விடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக அந்த லேஸ் மட்டும் வெளியே தெரிகிற மாதிரி அந்த மேலே அந்த கார்னரில் உள்பக்கமாக அந்த வெறும் லேஸ் மட்டும் உள்பக்கம் இருக்குது அந்த பீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் அந்த கோவி வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த லேஸை நீங்கள் அந்த மாதிரி வளைச்சு கொடுக்கலாம் அந்த இடத்துல கார்னரில் முடியும் போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லேஸ் இருக்கிற மாதிரி அதில் ரெண்டு பீட்ஸை மட்டும் கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம மீதி பீட்ஸை நம்ம எடுத்து விட்டுடலாம் அப்படியே அந்த லேஸை அடி பக்கமாக விட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம ஏற்கனவே தச்சு விட்டுருந்த பகுதி வரைக்கும் இன்னொரு தையல் போட்டுட்டு நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அடிப்பக்கம் உங்களுக்கு அது ரெண்டும் கிராஸில் உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கும் இப்போ அந்த பார்டரை வந்து நம்ம அடி பக்கமாக அதில் வைக்கலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு இந்த தையலுக்கு ரெண்டு சைடும் ஒரே அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா உள்ள பகுதி இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதுக்கும் அந்த சிங்கிள் ஃபுட் போட்டு தானே நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இப்போ உள்பக்கமும் அந்த மாதிரி நான் அந்த பீட்ஸும் அந்த பார்டரும் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து அந்த சென்டரில் ஒரு ஸ்டோன் பேட்ஜ் வந்து நம்ம அந்த பார்டருக்கு மேட்சான கலரில் நம்ம வைக்கலாம் இந்த மாதிரி சென்டரில் கம்மு வச்சு நீங்கள் ஒட்டி வேணாலும் விடலாம் இல்லை கைத்தையில் வேணாலும் நீங்கள் போட்டு விடலாம் இப்போ இந்த ஸ்லீவ் வந்து எல்போ தாண்டி வர்றதுனால உங்களுக்கு அந்த சாதாரணமாக ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம ஸ்லீவ் வந்து நல்ல ஃபிட்டிங் கரெக்டாக நம்ம வைப்போம் இது வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு லூஸ் விட்டு நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த கை பக்கம் நீங்கள் மடக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இல்லை ரொம்ப டைட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த எல்போ வரைக்கும் வரும்போது அந்த ஸ்லீவ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு இந்த மாடல் வந்து பட்டு சாரிக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்